好在古列腾的只是最开始的几天，之后只要慢慢将养就行了。但蓝忘机活像是魏无羡受了什么大伤一样，非要买个轮椅给他坐。魏无羡起初十分抗拒，觉得这简直有辱他的能力。蓝忘机可忘不了魏无羡知道自己的车子凹陷一块的时候，不信的挣扎要回赛场去一睹究竟的模样。不得已，蓝忘机推着轮椅送他去了。这人被医生搭一下膝盖，都痛得龇牙咧嘴的。偏偏到车这里就在乎的不行，这也是为什么蓝忘机对着对魏无羡是爱的人没什么反应的原因。魏无羡眼里只有车，医生下的通知是最好半年内不要开车，无论是赛车还是正常开车。如果还想以后比赛的话，魏无羡就有了新点子，他想去开船。他说船只用冻上半身，掌舵就行了。蓝忘机简直无语，腿坏了也不能让他消停。骂骂咧咧地摇着他的轮椅，绕了坏的了车子好几圈。但他没想到的是，魏无羡是真的喜欢他的新车，他甚至已经在想搞第二支升级版的了。心在滴血，蓝忘机塞了个苹果到他的手里。魏无羡终于回了神，看着手里的苹果没有反应过来，直愣愣地问：“今天的苹果不消了？”蓝忘机没吭声，魏无羡也不在意，用手擦了擦，就打算放嘴里吃了。蓝忘机又把他夺了过来，毛毛顿顿的样子怪可爱的。蓝忘机的唇抿得紧紧的，像是在极力克制什么，认真的削着手里的苹果。魏无羡看着看着，就想到了赛车场上的那个吻。蓝湛的唇看起来很薄，唇形很漂亮，看起来很好亲。魏无羡看得心痒难耐，手指抓着袖口，毫无章法的划着，不知道在想什么。正当他想做点什么，离蓝忘机越来越近的时候。门框的一声就被推开了，魏无羡被吓了一跳，猛地把身子缩了回去，尴尬的不敢看蓝忘机。魏哥光荣受伤，我带着他们来，跟你敬礼了。带头的人后面还跟着好几个人，手捧水果花篮。魏无羡的嘴角抽动了一下，你们这是庆祝开业，庆祝我受伤吧？魏哥果然是魏哥，我们来的路上刚好有一家店要处理掉，我们想着你住院看到这么喜庆的东西，也开心点，就给你拿来了。蓝忘机，魏无羡死了算了。魏哥，您一定是大难不死，必有后福。魏哥，幸运吻的感觉怎么样？说话的人毫不压抑自己的声音，甚至还不断示意魏无羡去看在办公的蓝忘机。他不说还好，一说魏无羡就不受控制的想到那个吻，虽然只是嘴贴嘴的，什么都没有，但他脑子里都是蓝忘机俯下身贴住他的唇后一直颤动的睫毛，很长，嘶。好像被蓝忘机勾引到了，魏哥，魏哥，回魂了！滚滚滚！魏无羡想的自己脸红心跳，眼神闪躲的偷偷看向蓝忘机。蓝忘机虽然坐在一旁办公，心思却一直留在魏无羡这边。要是他有兔子的长耳朵的话，他是早就竖了起来了。只是他没有抬头看魏无羡的反应，以为他是不太喜欢听见这些话，不由得有些失落。那个给魏无羡送花的没见两人没有过多的互动，也不似在场上那样，隐隐有些两人作戏的嫌疑。不怕死的上前坐到魏无羡的床边，魏无羡眉毛一挑，倒是没有说什么。毕竟一个队里的相处这么久，也没什么。这是这种带着占有欲的目光，他实在喜欢不起来。一群人想起哄又不敢，面面相觑的看着这个大型的修罗场。蓝忘机什么意思，在场的都看得出来。但是没事，队友一群人一起训练了这两年，说不清楚没什么意思，也不可能。只是之前总以为魏无羡对这些事不感兴趣，所以大家也没撮合。只是没想到魏无羡突然有一天会跟他们说结婚，一个对以前的魏无羡来说最遥远的词汇。没也是因为这样，所以才从来没和魏无羡提起。只是他从没想过会出现蓝忘机，但他认为魏无羡和蓝忘机即便有真感情。也不稳定，要是再不努力，或许就真的没机会了。怎么，好好休息？我给你削个苹果。好的吧。活生生的尬聊现场，但是众人明显的感受到，没拿起苹果的时候，蓝忘机那边的气温降了不止一个度。他们看着垃圾桶里的苹果盒，不敢说话，推推搡搡的找借口走掉。病房里剩下三个人，没断断续续的削好一个苹果。魏无羡看着歪歪斜斜的苹果，好一阵无语，不如蓝忘机差评。但说到底，他们这些人都是娇生惯养的，
，有时会主动去给一个人削一个苹果，梅子认为已经拿出了极大的诚意。昨天那场比赛，他也在列，不过说到底，他没有为无限那么敢拼。赛车对他只是一种消遣，或许因为他们本身就不同，所以为无限身上的特质对于他来说更是一种致命的吸引。他把苹果递给魏无限。魏无羡纠结地看着这个苹果，虽然卖相不好，还坑坑洼洼，但也是人的一份心意。他总不能让他自己吃掉。他拐了个弯问道：“你不吃？给你削的？”“嗯，但是我刚刚已经吃了，要不哎，蓝湛没吃。”魏无羡转了个头：“蓝湛，你吃不吃？”“不吃。”蓝忘机的声音冷得像是从牙缝里崩出来的。魏无羡倒是不介意，在柜子上垫了张纸巾，把苹果放上去。倒是没觉得这是个机会，他和魏无羡有一搭没一搭的聊着，知道魏无羡爱赛车，蓝忘机不了解，就故意挑赛车的话题。本以为能吸引到魏无羡，谁知道魏无羡表面有一搭没一搭的应着，其实内心已经觉得他是个憨批了。昨天之前也没觉得他这么蠢，难道昨天他也经历了撞车，把脑子给撞坏了？蓝忘机没停下来，倒是放慢了速度。听着他们的聊天，期间还悄悄观察了魏无羡好几眼。见魏无羡表情不似，太过兴奋，就没阻止。在意是在意，但到底是魏无羡的朋友，以后两人还要见面，还要训练。蓝忘机自然不会让魏无羡因为自己把事情弄糟。更重要的是，魏无羡完全一副不知道的样子，那就永远不知道好了。让那个男人知难而退。男人还在自顾自地聊着。没发现魏无羡的表情越来越严肃，倒是蓝忘机像是已经知道什么似的走到魏无羡的身边，要下床。嗯，魏无羡面红耳赤的，像是个刚谈恋爱的毛头小子。早上两人就经历过这么一个尴尬的场面，蓝忘机镇定自若，甚至有些骄傲的意味，因为他要扶着魏无羡去上厕所，可能早上是尴尬的，但下午在情敌面前就没什么好尴尬的了。蓝忘机和梅对视了一眼。揽着魏无羡进了厕所，把人扶到厕所站定，他就站到门口等着。没盯着柜子上因氧化而泛黄的苹果沉默，突然深吸了一口气，站了起来，麻烦跟魏说一声，我先走了。慢走，没走了。英国人注重礼节，也极其绅士。看到魏无羡和蓝忘机这么自然的搀扶着去厕所，理所应当就认为他俩平时也是如胶似漆，羡慕、失落，却没有嫉妒。只是他不知道的是，魏无羡和蓝忘机表面这么淡定，不过是因为上午已经经历过一次。但人家都宣誓主权了，他也不可能赖着，只留下一个被氧化的苹果。这苹果不能吃了，嗯，不合适。两种意义上的不合适，确实不合适。这都黄了，吃了肚子疼，算了。骨折不是大事情，魏无羡和蓝忘机回了家，但是洗澡是个大事情。魏某人不洗澡睡不着。怎么办？在线等，挺急的。鸡，我来。魏无羡戴着墨镜，坐着轮椅，光荣的断腿回家。